السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد مرحبا بكم جميعا إلى حلقة من حلقات ريال ستاس ريال ستاس عندي بودي ريبيسود لك ايوركم سواقدا ان نمو ده ايبيسود لامك جستا اللي بيشي تلاده جسنة تيشر آنه جسنة تيشر آمك ايوه دي لك سواقدا جيا இன்னு குர்ஆனின்டே மாஸ்மரிக வலையம் கொண்டு அல்புதன் தீர்க்க நம்மட கூடே எத்தி செர்ந்துள்ளது அல்பித்ர பிரிஸ்கூல் குச்சியாடியில் ஏதானும் ரியல் ச்டார்ஸ் ஆனு அல்லியும் மானா பாகுல் ஹுப்பார் ஜாவுலி தெஷ்சி அவலாதின சிகார் فی هாதல் பர்நாமஜ் فனுரைப்பு بிகிம் Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teacher, ini nama kita kuda adalah Misha Wan. Misha, teacher, salam bara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kita Alfitra Preschool le, widyarthi yang Misha. Allah Misha. Biar kita dia na. Alai. Alai. Okay. Misha punya kuda ada mana tu? Mayu. Tati. Itati. Ada mohon juga, ada anu mohon juga. Mishab, entah ni anak indah berapa mana tu? Kurang anu dah anu, bantu anu anu, sekolah ni anu sih tu orang bija anu berasa ngam maraya. Masya Allah. Hari berapa tu cuman? Esok. Esok dah mesti. Esok dah mesti anu berapa tu cari mana? Yes. Satu star ya. Semina. Ah, Masya Allah. Semina teacher ya anu, Mishab ni satu star. Le, mak kita cuma semina istilah le, eh istilah ni. Semina teacher istilah pelajaran kita mana? Betai dulu, betai dulu mana? Betai dulu. Pina mana? Eh? Oh, tuilah. Berdar istilah ni, eh? Teacher, orang semina teacher ada aktor yang kurang istilah. Le, semina teacher ada perasaan yang berbeza, ada? Ada. Semina teacher ada. Ada teacher apa yang ada? Nampak mishabin orang itu cerdik. Ini anda kaya ane mishabu berada awalnya pika mandat terlalu dengan, le? Kurang anu ada nama, part dua ada nama, baru ada perasaan yang goda end. Masya Allah perasaan yang goda end mishabin, le? Abu first ya dah? Kurang. Kurang. Kurang anggun dah nama kita orang. Ada surat apa mana? Hiflan. Hiflan. Masya Allah. Hiflan. Surat itu insan hiflan itu. Betul tu, anda belajar di mana? Ada sekolah anda belajar di mana? Umma yang anak berpikir mana? Teacher. Teacher. Okay. Surat itu insan anak hefl. Mulu mana itu hefl anda? Patah itu. Patah anja. Anja itu. Okay. Surat itu insan anja itu anak hefl lada. Adam kau nak? Hmm. Yes. Teacher anda yang kalau nak kumpa. Eh? Teacher anda nak kandi cerai. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان هنوم من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمجاد نبدلي فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه سبيلا إما شاكرا وإما ما كفورا إنا اعتدنا للكافرين ثلاثل وثالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كفورا 
മിഷാബിന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉമ്മ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാറില്ല എന്നാണ് മിഷാബ് പറഞ്ഞത് അതെന്താ അതുകൊണ്ടാണ് സ്വന്തമായിട്ട് പഠിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഉമ്മ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് അല്ലേ അത്ര ഉഷാറാണ് മിഷാബ് ടീച്ചറെ മിഷാബിന്റെ ഹിഫ്ലിനെ കുറിച്ച് സുറത്തിൽ ഇൻഷാൻ ഇവിടെ പാരായണം ചെയ്തു അതിനെ കുറിച്ച് ടീച്ചർക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് നല്ല ഉഷാറായി ഈ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ രണ്ട് ജൂസ് മോന് ഹെഫിൾ ഉണ്ട് അതിന്റെ ഫുൾ ക്രെഡിറ്റും ഉമ്മാക്കാണ് അല്ലെ മോൻ എന്തിനായി ഖുർആൻ പഠിക്കുന്നത് സ്വർഗത്ത് പോവാനാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യമൊക്കെ മിഷാബിന് അറിയാം സ്വർഗത്ത് പോവാനാണ് അല്ലെ മോൻ ഖുർആൻ പഠിച്ചിട്ട് ഉമ്മാക്ക് വല്ല ഉപകാരം ഉണ്ടോ അതറിയോ മോന് മക്കള് ഖുർആൻ പഠിച്ചാല് ഉമ്മമാർക്ക് വല്ല ഉപകാരം ഉണ്ടോ ഉമ്മാക്കോ ഉപ്പക്കോ ഉപകാരം ഉണ്ടോ ഉണ്ട് എന്താണത് നമ്മുടെ മക്കൾ ഖുർആൻ പഠിക്കുന്നതിലൂടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ദറജ ഒന്നുകൂടെ സ്വർഗത്തിൽ വർദ്ധിക്കും എന്ന് നബിസ്വല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാട്ട് പാടുവോ പാട്ട് പാടും ഏത് പാട്ടാ ഓക്കെ ഇനി മിഷാബിന്റെ പാരായണം നമ്മൾ കേട്ടു ഇനി ഒരു പാട്ട് നോക്കാം അല്ലേ ഓക്കെ ഇന്നൊരാഗ്രഹം മുന്നിൽ അടുത്തൊരു ജന്മം എനിക്കായി തരൂമെങ്കിൽ എനിക്കെൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ മകനാ വേണം കരൾ പൊട്ടി എനിക്കായി നിന്നോടു തേടിയ പ്രിയമുള്ളൊരു പാൻ്റെ മകനാ ഓർമ്മ വെച്ച നാൾ തൊട്ടെ ഇന്നേ വരക്കും എന്നെ ഓർത്തു കരയാത്ത ദിനമില്ലുമാക്ക് ഈ ജന്മം ഞാനൊന്നു നന്നായി കാണാൻ വല്ലാതെ ആശി ചൊരു മനസ്സുണ്ടുപ്പാക്ക് പകരം കൊടുക്കാൻ ആയിരം ജന്മം ഞാൻ തപസിരുന്നാലും മതിയാവുകയില്ല ആ പുണ്യകാൽപാദം പിടി ചൊന്നു കരയാൻ ഒരുപാട് വട്ടം ഞാൻ കൊതിച്ചിരുന്നു മരിക്കുന്ന മുൻപേ ഇനി കൊണ്ടുനാദ അവസാനമാ ഇന്നൊരാഗ്രഹം മണ്ണിൽ അടുത്തൊരു ജന്മം എനിക്കായി തരൂമെങ്കിൽ എനിക്കെൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ മകനാ വേണം വല്ലാത്തൊരു ഫീല് തരുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് മിഷാബ് ഇവിടെ പാടിയത് അല്ലേ മിഷാബ് ഈ പാട്ടിൻ്റെ അർത്ഥമൊക്കെ മോന് മനസ്സിലായോ പാട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വരിയുടെ അർത്ഥങ്ങളൊക്കെ മോന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ വെറുതെ പാടിയതാ വെറുതെ പാടിയതാ ടീച്ചറെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ മിഷാബിനോട് നല്ല ഉഷാറായി നല്ലോണം പാടി ഇനി വീട് സ്കൂളിൽ നിന്ന് നോഷീംസ് പഠിപ്പിച്ച തന്ന പ്രസംഗം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതൊന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ റെഡിയാണോ നമുക്ക് ആ പ്രസംഗം ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കാം മിഷാബിന് രണ്ട് കഴിവുകൾ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു പാട്ട് പാടാനും ഹിഫിലിനുള്ള കഴിവ് നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടെ ഓക്കെ റെഡി നോക്കാം നമുക്ക് ടീച്ചറെ ഏറ്റവും മാതാരണീയരായ രക്ഷിതാക്കളെ പ്രിയം നിറഞ്ഞ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെ അതിലേറെ എന്നെ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പാരായണം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന എൻ്റെ ഗുരുനാഥന്മാരെ അസ്സാമു വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള 
വളർന്നു വരുന്ന വീട്ടിലെ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിത്വ രൂപവൽക്കരണത്തിൽ നിർണായക പങ്കുണ്ട് നിങ്ങളെ ഒരാത്മാവിൽ നിന്നും സൃഷ്ടിക്കുകയും അതിലതിൻ്റെ ഇണകളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും അവർ ഇരുവരിൽ നിന്നുമായി ധാരാളം സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരെ വ്യാപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് ഒരു കുടുംബം ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു കുടുംബത്തിൽ സമൂഹം സമുദായം ഉണ്ടാകുന്നു ഒരു കുടുംബം നന്നായാൽ സമൂഹം നന്നായി വീട്ടിൽ നിന്നും നാട്ടിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന കടുത്ത അനുഭവങ്ങളുടെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ അധികമാർക്കും സാധ്യമല്ല മനുഷ്യൻ്റെ ആദ്യ ഗുരുക്കന്മാർ മാതാപിതാക്കളാണ് പ്രഥമ പാഠശാല വീടും അവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന അഭ്യാസങ്ങളുടെയും അനുഭവങ്ങളുടെയും അനുകൂലമോ പ്രതികൂലമോ ആയ ഫലങ്ങൾ ജീവിതാന്ത്യം വരെ നിയൽപ്പോല പിന്തുടരും മാതാപിതാക്കളുടെ ഓരോ വാക്കും പ്രവൃത്തിയും മാത്രമല്ല ഭാവവും ച ഭാവവും ചലനവും കൂടി മക്കളെ ആഘാതമായി സ്വാധീനിക്കും ഇന്ന് അവർക്കും ജീവിതം സൂക്ഷിക്കാനാണ് മാതൃത്വത്തിൻ്റെ വൈകാരികതയും സവിശേഷതയും ഇന്ന് ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിന് അന്യമാവുകയാണ് ഗർഭകാലം മുതൽ പ്രസവം വരെ അനുഭവിക്കുന്ന വേദനകൾക്കും യാതനകൾക്കും പുറമെ അവർ പല വേദനകളും സഹിക്കാറുണ്ട് ഒരു ഉമ്മയുടെ സ്നേഹം എന്ന ഒരു കഥയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം നാടുവിട്ടുപോയ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം തിരിച്ചെത്തി കുശലാന്വേഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാതാവ് അകത്ത് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിളക്കിനരികിൽ പാത്രത്തിൽ ഭക്ഷണമുണ്ടെന്ന് അറിയിക്കുകയും അത് കഴിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു ബഷീർ ചോദിച്ചു ഉമ്മയോട് ആരാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇന്ന് വരുമെന്ന് ബഷീറിൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉമ്മയുടെ മറുപടി ഇപ്രകാരമാണ് മോനെ നീ ഇന്ന് വരുമെന്ന് കരുതി എല്ലാ രാത്രിയിലും വിളക്കും കത്തിച്ച് ഭക്ഷണവുമായി ഞാൻ നിന്നെ കാത്തിരിക്കുമായിരുന്നു നീ വരാത്തതിനാൽ പിറ്റേന്ന് ആ ഭക്ഷണം ഞാൻ എടുത്തു കഴിക്കുമായിരുന്നു വിശുദ്ധ ഖുറാനിൻ്റെ സൂറത്തുൽ ഇസ്രായേലിൽ അള്ളാഹ് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് വക്കല റബ്ബുക അല്ലാത്ത അബുദു ഇല്ല അയ്യായ അബിൽ വാലിദൈൻ ഇസ്സാന ഇമ്മ അബിൽ വാലിനെ ഇന്ത കൽക്കി പറഹദൂമ ലാത്ത കുല്ലൗമ ഉഫിം വലാത്ത നറൂമ കുല്ലൗമ കൗലൻ കരീമ വഹ്ഫുല്ലൗമ ജനാസുല്ലിമ റഹ്മ വഖുർ റബ്ബിർ റഹ്മുമ കമ റബ്ബയാനി സഹീറ അള്ളാഹു പറയുന്നു നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവെ മാത്രം ആരാധിക്കുക മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യുക എന്ന് നിങ്ങളുടെ രക്ഷിത വിധിച്ചിരിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഒരുമ ഗർഭിണിയായിരിക്കെ തൻ്റെ കുട്ടി ആരാവണമെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങും നബിസല്ലാ അലൈഹി വസ്ലാം പറയുന്നു ആരെങ്കിലും ഖുർആൻ ഓതുകയും പഠിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്താൽ അന്ത്യനാളിൽ അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് സൂര്യനെ പോലെ തിളക്കമുള്ള പ്രകാശത്തിൻ്റെ കിരീടം അണിയിക്കപ്പെടും കൂടാതെ അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് രണ്ട് വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കും അതിൻ്റെ വിലയോട് ഇഹലോകം തുല്യമാവുകയില്ല വളരെ വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് അല്ലേ കുറെ ടൈം എടുത്ത് പ്രസംഗിക്കാൻ എന്താ ഈ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പ്രസംഗത്തിൽ എന്തൊക്കെയാ മോൻ പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് ഉമ്മന് അനുസരിക്കാറുണ്ടോ ഏഹ് ഉണ്ടോ ഉമ്മ ഉമ്മ അനുസരിക്കാറുണ്ടോ ഉമ്മ കളിക്കാൻ പോണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളിക്കാൻ പോകാതൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല ഇല്ല ചെയ്യലില്ല പിന്നെ ഉമ്മ കളിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളിക്കാതിരിക്കൂല ഖുർആൻ ഓതം പറഞ്ഞാൽ ഓതലുണ്ടോ അതുണ്ട് പിന്നെ നല്ല കുട്ടിയാണോ വീട്ടിൽ ആണ് വീട്ടില് വേറെ ആരൊക്കെയാ ഉള്ളത് പിന്നെ വീട്ടില് ചെറിയ കുട്ടിയാറാ മറിയം അതാരാ മറിയം ആരാ അനിയത്തി ഉണ്ട് ഏ അനിയത്തി ഉണ്ട് മോനെ അല്ലേ അപ്പൊ വലിയ കാക്കയാണ് അപ്പം അനിയത്തി മോനെ കണ്ടിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് അല്ലേ ഏ തല്ലു കൂടാറുണ്ടോ മോനെ ഇല്ല സത്യം പറഞ്ഞോ ഉമ്മനോട് ചോദിക്കും ഏ ചോദിക്കട്ടെ മറിയമായിട്ട് തല്ലു കൂടാറുണ്ടോ ഇല്ല മാഷാല്ല നല്ല കുട്ടിയാണ് തല്ലു കൂടാറില്ല സാധാരണ മക്കൾ ചെറുതുണ്ടാവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു അടി ഉറപ്പാണ് അവിടെ ടീച്ചറെ നല്ല കുട്ടിയാണ് മിശാബ് ഖുർആൻ പഠിക്കുക മാത്രല്ല വീട്ടിലും നല്ല കുട്ടിയാണ് അല്ലേ ഖുർആൻ പഠിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് ഇത്തരം ഒരു ഗുണം അനിവാര്യമാണ് അല്ലേ മോൻ ഇത്രയും നേരം പാട്ടുപാടി പ്രസംഗിച്ചു പിന്നെന്താ ഖുർആൻ മതി ടീച്ചറോട് നമുക്ക് അഭിപ്രായം ചോദിക്കാൻ മോനെ കുറിച്ച് അല്ലേ ടീച്ചർ ഇത്ര നേരം എല്ലാം കേട്ടിരിക്കായിരുന്നു ചോദിച്ചു നോക്കിയ ഇഷ്ടായി എന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കിയ ഇഷ്ടായി ഒരുപാട് ഇഷ്ടായി മാഷാ ഇത്രയും കഴിവുകളിൽ ചെറിയ മക്കൾക്ക് ഉണ്ടാവാന്ന് അറിയുന്നത് വലിയ കാര്യമാണല്ലോ അപ്പോ 
ഖുർആൻ ഓതി പാട്ട് പാടി പ്രസംഗിച്ചു അതാണ് ഏറ്റവും വലുത് ഇത്രയും നേരം ഒരുപാട് നേരം നീണ്ട് നിന്ന പ്രസംഗമായിരുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ വിഷാദ് വളരെ ഉഷാറാണ് കേട്ടോ മോനെ ഇനിയും ഒരുപാട് പഠിക്കണം ഖുർആൻ മുഴുവനായിട്ട് ഹിഫത് പഠിച്ചിട്ട് ഹാഫിലായിട്ട് മാറണം അങ്ങനെ വല്ല ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ ഏ ആഗ്രഹം ഉണ്ട് ഷാല്ലാ അള്ളാഹു അതിനുള്ള എല്ലാ അനുഗ്രഹവും മിഷാബിന് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പോ ഇത്ര നേരം നമ്മുടെ കൂടെ ഒരുപാട് പാട്ട് പാടി പ്രസംഗിച്ചു ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്ത മിഷാബിന് ഒരു സമ്മാനം കൊടുക്കാൻ ടീച്ചറെ സമ്മാനം ഇഷ്ടമാണോ മോനെ വേണോ ഉം മറിയമ്മന് കൊടുക്കുവോ ഇവിടെ നേരം സമ്മാനവും ടീച്ചറെ സമ്മാനം കൊടുക്കാം ടീച്ചറെ വരും നമ്മുടെ മിഷാബിന് ഇവിടെ ഒരുപാട് സമ്മാനങ്ങളുണ്ട് മിഷാബെ എണ്ണി നോക്കി എത്ര സമ്മാനം ഉണ്ട് നോക്ക് ഇതോ ഇത് മെഡൽ അല്ലേ ആ മെഡൽ സമ്മാനല്ലേ അല്ലെ ഓക്കെ മിഷാബിന് ദർശന ടി വി നൽകുന്ന ഒരു മെഡലാണ് മറ്റൊന്ന് എജുമാർട്ട് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സമ്മാനം എജുമാർട്ട് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു സമ്മാനം കൂടെ ഉണ്ട് ഗലറിയ ടൈൽവേർഡ് പൂവാട്ട് പറമ്പ് നൽകുന്ന മറ്റൊരു സമ്മാനം കൂടെ ആശാല ഇഷ്ടം പോലെ സമ്മാനമായി ഏ ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണം അറിയാൻ മുന്നോ കൊടുക്കുവോ രണ്ടെണ്ണം കൊടുക്കും ഒന്ന് മോനെ ഓക്കെ ആണോ ഏ ഓക്കെ മോനെ ഇഷ്ടം പോലെ സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടി ഏ ഇനി മോനെ ഇങ്ങോട്ട് വരുവോ വരുവോ ഉറപ്പായിട്ടും വരണം ഏ ഇഷ്ടം പോലെ സമ്മാനങ്ങൾ ഇനിയും തരും ഏ ഒരുപാട് പാട്ടുകളും പ്രസംഗങ്ങളും പിലാവയും ഹിഫും ഒക്കെ ആയിട്ട് മിസ്സബ് ഇൻഷാല്ല ഇനിയും വരും ماشاءالله تبارك الله قد راينا برنامج من مشعب كان مدهشا للغايه ومعنا ريال ستارز اكثر من هذا سنعود بعد الاعلان ان شاء الله لقد عدنا من جديد بعد الاعلان وراينا مشعب معنا فنرى من هو الثاني معنا فنرحب بمحمد شيان മുഹമ്മദ് ഷയാൻ ടീച്ചറെ കുഞ്ഞുകുട്ടിയാണ് മുഹമ്മദ് ഷയാൻ അല്ലേ പേര് ഏ ഒന്ന് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് ഷയാൻ എന്ന് പറഞ്ഞേ പേരൊന്ന് പറ പറയൂലേ ഏ ഒന്ന് പറ മുഹമ്മദ് ഷയാൻ മാഷാല്ല മോന്റെ കൂടെ ആരാ വന്നത് ഉമ്മയോ കേക്കണില്ല എത്താത്ത കേക്കണില്ല ഒന്നുകൊണ്ട് പറ അഞ്ചോ അല്ല അയ്യോ അങ്ങനല്ല വൺ ടു ത്രീ ഉണ്ടാന്നറിയോ ഏ ഉണ്ടാന്നറിയോ നോക്കട്ടെ ഒന്ന് എണ്ണിക്ക നോക്കട്ടെ മോന്റെ ടീച്ചർ ഒന്ന് കാണണല്ലോ എന്നാല് മോന്റെ ടീച്ചർ വേറെന്താ ഷയാൻ പറ മോനെ മാഷാല്ല ടീച്ചർ ഒന്ന് കാണണം മൂന്ന് ത്രീ എന്നുള്ളത് അഞ്ച് എന്നാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അല്ലേ ഉം ടീച്ചർക്ക് നല്ല തല്ലിട്ടാത്ത എന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ട് അല്ലേ ഉം ടീച്ചർ തല്ലണം നമുക്ക് ഏ തല്ലട്ടെ വേണ്ട ടീച്ചറെ ഇഷ്ടമാണോ അപ്പൊ ഷയാൻ ഷയാന പാട്ട് പാടാൻ അറിയോ ഏത് പാട്ട് പാടാനറിയാണോ മടിയൊന്നുമില്ല ആൾക്ക് നന്നായിട്ട് പാടുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഷയാനെ വേറെന്താ ഖുർആൻ ഓതാനറിയോ മോനെ ഏ ഖുർആൻ ഓതാനറിയോ ഇത്ര ചെറിയ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ആരാ ഖുറാൻ പഠിപ്പിച്ചത് മോനെ മിസ്സാണ് ഉമ്മ പഠിപ്പിക്കാറുണ്ടോ ഇല്ലേ ഉമ്മ പഠിപ്പിക്കാറില്ലേ 
아 된다 에? 아 그래 엄마는 주의 중에 안되는 바르비가 되는 중에 아들아 라마 쩌쿠 와이쿠 어 쩌쿠 와이쿠 ഒറ്റക്കു വായിക്കുന്നോണ്ടാണ് ഉമ്മ പഠിപ്പിക്കാത്തല്ലേ ഓക്കെ ടീച്ചറെ ഷെയാൻ ഒറ്റക്കാണ് ഖുർആൻ പഠിക്കാറുള്ളത് ഉമ്മാന്റെ ആവശ്യമില്ല ഒറ്റക്കാണ് ഒക്കെ അല്ലേ ഒറ്റക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാനറിയോ ഇന്ന് രാവിലെ എന്താ കഴിച്ചേ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ലേ എന്താ കറി ഉമ്മ കറിയൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല പുട്ട് മാത്രാണ് പാവാണ് അല്ലേ പഞ്ചാരയാണ് കറിയില്ല പഞ്ചാരയാണ് എന്താ ഒരു ഇഷ്ടല്ല ഓനെ പഞ്ചാരയാണ് ഇഷ്ടം ഓക്കെ ടീച്ചറെ ഷയാനോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാറുണ്ടോ ഖുർആനോദാന <laughs> 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 മോനെ ഇതും പഠിപ്പിച്ച ഷെമീന ടീച്ചർ ആണോ ഏ മോന്റെ ടീച്ചർ ആള് കൊള്ളാലോ ഏ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ അഞ്ചാണ് സൂറത്ത് ഫാത്തിഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂറത്തിൽ മസദ് ആണ് അല്ലേ ഏ അങ്ങനെയാണ് ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചത് മോനെ മോന് അലഹദില്ലാഹ് റബ്ബുലാമീൻ ഓതാൻ അറിയോ ഇല്ലേ ഏ അതൊന്നും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ടീച്ചറ് ടീച്ചർക്ക് നല്ല അടി കൊടുക്കണം അല്ലേ മോന് സൂറത്തിൽ ഫാത്തിഹ ശരിക്കും ഓതാൻ അറിയോ അലഹദില്ലാഹ് റബ്ബുലാമീൻ ഷയാനോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ സൂറത്തിൽ മസദ് ഓതിയില്ലേ ഇനി സൂറത്തിൽ നസർ ഓതാൻ പറ്റുമോ വളരെ ഉഷാറായിട്ടുണ്ട് ഷെയാൻ ഷെയാന്റെ കൂടെ ഉമ്മ മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ മോന്റെ ഉപ്പ ഏതാ മുകളിലിരിക്കണാണോ ഉപ്പ വൈറ്റ് വൈറ്റ് ഇട്ട് ഉപ്പാനോട് ചോദിക്കട്ടെ മോന്റെ വീട്ടിലെ എങ്ങനെ നോക്കെ വികൃതി കാണിക്കലുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കട്ടെ വികൃതി കാണിക്കലുണ്ടോ ഓക്കെ അസ്ലാമലൈക്കും ഷെയാൻ എങ്ങനെയാണ് വീട്ടില് ഉഷാറാണോ ആള് 
ചെറിയ മോനാണ് വീട്ടിൽ എത്ര ആളാണുള്ളത് നാല് പേരാണുള്ളത് മൂത്തതാണ് ഇവന്റെ മൂത്തത് മൂന്ന് പേര് ഇഷ്ടാണോ ഏത് കാക്കാനാ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എല്ലാ കാക്കമാരും ഇഷ്ടാണോ ഏത് കാക്കയാ വലുത് അക്കു കാക്കയോ ഏത് ക്ലാസ്സിൽ അക്കു കാക്ക പഠിക്കണേ അതറിയൂല ഇത്ര വലിയ കുട്ടിയായിട്ട് അതൊന്നും അറിയൂല ഓക്കെ അക്കു കാക്കനെയാണ് ഇഷ്ടം എന്റെ അക്കു കാക്ക എന്നാ പറഞ്ഞല്ലേ മോന്റെ അക്കു കാക്കയാണ് ബാക്കി മോന്റേതല്ലേ ആണോ മോനെ മോനിപ്പ സ്കൂളിലൊക്കെ പോവാറുണ്ടല്ലേ അവിടുന്ന് എന്തൊക്കെയാ പഠിപ്പിച്ചത് മോനെ അധികാരൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മോനെ എന്നെ താത്ത ചോദിക്കട്ടെ രാവിലെ എണീറ്റാൽ അധികാര സ്വഭാവമൊക്കെ പഠിച്ചിരിക്കണം നമ്മൾ എന്താ പറയാ രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് എന്താ പറയാ പഠിപ്പിച്ചതാണോ ഓക്കെ അത് ഏതായാലും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ മാഷാ ടീച്ചറെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഷാനോട് ചോദിക്കാനുണ്ടോ അല്ലേ ഞങ്ങളൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഉത്തരം പറഞ്ഞേ ആളുണ്ടെങ്കിലും ചോദിച്ച എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഷയാന്റെ കയ്യിൽ മറുപടി ഉണ്ട് ഷയാൻ വളരെ ഉഷാറാണ് കേട്ടോ ഉമ്മ വേറെ വല്ലതും പാട്ടോ കഥകളോ എന്തെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ചതുണ്ടോ അക്ഷരത്തിന്റെ പാട്ടുണ്ട് അക്ഷരത്തിന്റെ പാട്ടുണ്ട് അത് അക്ഷരങ്ങൾ ഉണ്ടോ കയ്യില് ഇതാണ് ഇക്കാക്ക അപ്പൊ എല്ലാ സെറ്റപ്പ് ആയിട്ടാണ് വന്നത് അല്ലെ മോനെ അക്കാക്കന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഹെർഫ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു മോൻ പാട്ട് പാടാൻ അറിയാത് അതേത് ഹെർഫ് ഏതാ വേറെ ഏത് ഹർഫ മോനെ അതേത് ഹർഫാ 
വളരെ ഉഷാറായിട്ട് പാടി മോനെ അല്ലേ മഷാല ടീച്ചറെ പാട്ടൊക്കെ പാടി ഹർഫ് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതിന്റെ പാട്ടാണ് പാടിയത് എത്ര ഹർഫ് മോന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ പിന്നെയോ ബാ ഉണ്ടോ പിന്നെയോ താ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ നാലെണ്ണം അല്ലെ നാലെന്താ പറയാ മൂന്ന് നാലിന് മൂന്ന് അപ്പൊ നേരത്തെ അഞ്ചാന്ന് പറഞ്ഞതോ ഒരു വൺ ടു ത്രീ എണ്ണാന്ന് അറിയോ ഇല്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എണ്ണാന്ന് അറിയോ നോക്കട്ടെ തത്ത് നോക്കട്ടെ ഒന്നുകൂടെ എണ്ണിക്ക നോക്കട്ടെ ഒന്ന് രണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ശരിയാണ് ഇതും കൂടെ എണ്ണിയാൽ മോനെ സമ്മാനം തരും കൊറേ സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് എണ് ഏതായാലും ഒന്നും തുടങ്ങി പത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ പോലുള്ളതാണ് ഓക്കെ ടീച്ചറെ നമുക്ക് ദർശന ടി വി നൽകുന്ന ഒരു മെഡലാണ് എജുമാർട്ട് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സമ്മാനമാണ് എജുമാർട്ട് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു സമ്മാനം കൂടെ ഉണ്ട് ഗലറിയ ടൈൽ വേൾഡ് പൂവാട്ട് പറമ്പ് നൽകുന്ന മറ്റൊരു സമ്മാനം അധികം സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ ഇതെങ്ങനെ ഇപ്പൊ കൊണ്ടുപോകാൻ മോനെ ഒന്നും ഇവിടെ വെക്കട്ടെ ഒന്നും ഇവിടെ വെക്കട്ടെ മോനെ ഇനിയും വരുവോ ഏ ഒരു പാട് പാട്ടുകളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് ഇനി വരുമ്പോ ഹൺഡ്രഡ് വരെ എണ്ണം പഠിക്കണം കേട്ടോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എണ്ണം പഠിക്കണം ഓക്കെ എന്നാ കുഞ്ഞു ഷയാന്റെ പ്രകടനങ്ങൾ കണ്ടു ഖുർആൻ ഓതി പാട്ട് പാടി ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ മഷാല എണ്ണിട്ടുണ്ട് ഇത്ര ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഖുർആൻ പഠിക്കാനും ഹിഫ്ലും തിലാവയൊക്കെ പാരായണം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് എല്ലാ മാതാപിതാക്കൾക്കും അഭിമാനാർഹമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സ്വർഗത്ത് പോകുമ്പോൾ കൂടെ ഉമ്മയും ഉപ്പയും വേണം എന്നാണ് ഷയാൻ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമ്പോൾ കൂടെ നമ്മുടെ ഉമ്മയും ഉപ്പയും വീട്ടുകാരും കുടുംബക്കാരും കൂട്ടുകാരും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചുണ്ടാവണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ഇനി ഒരു റിയൽ സ്റ്റാർ കൂടെ നമുക്ക് ഉണ്ട് അതുവരെ ചെറിയൊരു ഇടവേള അൽഫിത്ര പ്രീ സ്കൂൾ കുറ്റിയാടിയിലെ കുട്ടികളുടെ പ്രകടനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇനി ഒരു റിയൽ സ്റ്റാർ കൂടെ നമുക്ക് ബാക്കിയുണ്ട് ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യാം അമ്ര നമ്മുടെ ഈ എപ്പിസോഡിലെ ഒരു പെൺകുട്ടിയുള്ളൂ ആകെ ഒരു പെൺകുട്ടിയുള്ളൂ അല്ലേ അമ്ര ഇതുവരെ വന്നത് മിസാബ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഷയാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി അമ്രയാണ് അവിടെ കൂടെ ഉള്ളത് അമ്ര റെഡിയല്ലേ ഒക്കെ റെഡിയല്ലേ ഓക്കെ ടീച്ചറെ അമ്രയോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ അവിടെ വന്നത് അമർമോളെ മോളുടെ കൂടെ ആരെന്ന് വന്നത് ഉമ്മയാണ് എന്താ മോളുടെ ഉമ്മ മുകളിലിരിക്കുന്നതാണ് മോളുടെ ഉമ്മ അല്ലേ ഉമ്മയുടെ പേരെന്താ ഉമ്മ അമർമോള് വീട്ടിലൊക്കെ എങ്ങനെയാ നല്ല ഉഷാറാണോ ഉഷാറ് 
വലിയ മോളാണോ മൂന്നാമത്തെ മോളാണ് താഴെ ഉണ്ടാ അമ്ര അപ്പൊ ഒരു താത്തയാണ് അല്ലെ ഒരു കുഞ്ഞു വാവയൊക്കെ ഉണ്ട് വീട്ടിൽ അല്ലെ വാവയൊക്കെ കളിപ്പിക്കാറുണ്ടോ ഉം വാക്ക് പാട്ടൊക്കെ പാടി കൊടുക്കാറുണ്ടോ ഉം നമ്മുടെ അമ്ര മോള് കുഞ്ഞു വാവക്ക് പാട്ടൊക്കെ പാടി കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലെ അമ്ര പാട്ട് ഏ യെസ് പാട്ട് പാടാൻ അറിയാൻ നോക്കാം ഏ ടീച്ചറെ അമ്ര മോളുടെ പാട്ട് ഉഷാറാണോ നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലെ ഏ ഓക്കെ പാടിക്കോ The bunny fish at the mars I fall The anara did fikam bans Undo you Allah Ya Allah And you We say Ya Allah And only you Allah We see What happens We share Please God Who the right has passed എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പാട്ടായിരുന്നു മോളെ ഫാത്തിഹയെ കുറിച്ചുള്ള പാട്ടായിരുന്നു സൂറത്തിൽ ഫാത്തിഹയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഗാനമാണ് അല്ലേ അമ്പറ മോൾ നമുക്ക് മുന്നിൽ പാടിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അമ്പറ മോളെ കഥ പറയാനറിയാം മോൾക്ക് കഥയൊക്കെ പറയാനറിയാം ഏ വളരെ ഉഷാറാണല്ലോ ആള് ഉമ്മ പഠിപ്പിച്ചെന്ന കഥയാണ് ടീച്ചറോട് പഠിപ്പിച്ചെന്ന കഥയാണ് ഉമ്മ മോൾക്ക് എന്താ പഠിപ്പിച്ച് തന്നിട്ടുള്ള വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉമ്മ പാടുവാ ഏ ഉമ്മ പാടുവാ അപ്പൊ ഒരു കഥ അമ്ര മോളുടെ ഒരു കഥ നമുക്ക് കേട്ടു നോക്കാം പാട്ട് ഇപ്പൊ കേട്ടു കഥ പറയാൻ അറിയോ നോക്കാം അല്ലെ അമ്ര ഓക്കെ എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള കഥയാ അമ്ര മോൾ കഥ എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള കഥയാന്ന് പറയുന്നില്ല നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലെ അമ്ര ഓക്കെ കഥ പറയുന്ന പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നതാണ് അനുസരണശീലത്തെ പറ്റിയുള്ള ഒരു കൊച്ചു കഥ ഒരിക്കൽ അമ്മമാരും ഒരു കൊഞ്ഞുമാനും ജീവിച്ചിരുന്നു അവർ ഒരു ഭംഗിയുള്ള തടാകത്തിൻ്റെ അടുത്തെത്തി അതിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ഇറങ്ങിയ കുഞ്ഞുമാനോട് അമ്മ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞെ നീ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങരുത് നിനക്ക് ഇതിൻ്റെ ആയ അറിയില്ല അങ്ങനെ അവർ വെള്ളം കുടിച്ച് മറങ്ങിപ്പോയി അമ്മ ഒരിക്കൽ അമ്മ പറഞ്ഞനുസരിക്കാതെ കുഞ്ഞുമാൻ വെള്ളത്തിലിറങ്ങി മുങ്ങിത്താണ വീണ കുഞ്ഞുമാൻ ഉറക്ക കരഞ്ഞു രക്ഷിക്കണേ രക്ഷിക്കണേ പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നാണ് ഈ കഥ എന്ന് മനസ്സിലായത് മാതാപിതാക്കളും ഗുരുക്കന്മാറും മുതിർന്നവറും പറയുന്നത് അനുസരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആപത്തിൽ ചെന്ന് ചാടും അസ്സലാമു അലൈക്കും അനുസരണശീലത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കഥയാണ് അമ്രമോളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ നല്ല കഥയായിരുന്നു അല്ലേ അമ്രമോൾ ഉപ്പയും അമ്മയൊക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ അനുസരിക്കാറുണ്ടോ വെരി ഗുഡ് ഇനി എന്താ മോൾ ചെയ്യാനുള്ളത് ഖുർആൻ ഓതോ ഹിഫ്ലാ അറിയാം എത്ര സൂറത്ത് ഹിഫ്ലാ അറിയാം ഒരു ജുസ് അറിയാം ഒരു ജുസ് ഹിഫ്ലാ ഉണ്ട് അമ്ര മോൾക്ക് അല്ലേ അമ്രാ പിന്നെ സൂറത്ത് താരിഖിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗം ഓതി നോക്കിയാലോ എത്ര സൂറത്ത് താരിഖ് ഫമഹ 
പാരായണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തിലാവേ അറിയാ മോളെ നോക്കിയോ അതറിയാ എല്ലാ സുഹൃത്തും നോക്കിയോ അതറിയാ ഇന്ന് ഒരു സുഹൃത്ത് ഓതി തരോ ഏത് സുഹൃത്ത് ിലെ പത്തായത്ത് ആദ്യത്തെ പത്തായത്താണ് അമ്രമോൾ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ പറയാനും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അമ്ര വീട്ടിൽ നിന്ന് ഖുറാൻ ഓതാറുണ്ട് മോളെ എപ്പോഴാണ് ഓതാറുള്ളത് രാവിലെയോ രാത്രിയോ രാത്രി ക്ലാസ് വിട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ രാത്രി കിടക്കാൻ നേരത്തെ സുഹൃത്ത് ഓതാറുണ്ടോ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഏതൊക്കെ സുഹൃത്ത് നമ്മൾ ഓതാറുള്ളത് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ മാവിധത്തേനെയും സുറത്തുൽ എഹ്ലാസും പാരായണം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നബി സല്ലാസ്ലമയുടെ സുന്നത്തിൽ പെട്ടതാണ് അല്ലെ ഇതൊക്കെ ഓതിയിട്ട് കിടക്കാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ഏഹ് അത് മൂക്കറിയാ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ മോളെ നമ്മൾ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആയത്തിൽ കുറിച്ച് പാരായണം ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ പറയാണം ചെയ്യാറുണ്ട് പറയാണം ചെയ്യാറുണ്ട് അത് കാണാതറിയോ മോക്ക് നാം ഏവരും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു ആയത്താണ് സുഹൃത്തുൽ ബക്രയിലെ ആയത്തുൽ കുർസി എന്നുള്ളത് ആയത്തുൽ കുർസി പാരായണം ചെയ്ത് കിടന്നുറങ്ങുന്ന ഒരാൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ തടസ്സമായിട്ട് സ്വർഗത്തിന് മുന്നിൽ തടസ്സമായിട്ട് മരണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു ഹദീസ് ഉണ്ട് അല്ല ടീച്ചറെ നമ്മൾ ഇത് നമസ്കാരങ്ങൾ ഫർ നമസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷവും കിടക്കുന്നത് മുൻപോ ഇത് പാരായണം ചെയ്യല് മറ്റൊരു സുന്നത്താണ് നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ ഇൻഷാള്ള സ്വർഗത്തിലൊക്കെ പോവും അല്ലേ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്താ ഖുർആനോദനാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്ടമാണത് വലുതാകുമ്പോ എന്താവാൻ ആഗ്രഹം ടീച്ചർ ആവാൻ എന്താ ടീച്ചർ 
ഏത് വിഷയത്തിൻ്റെ ടീച്ചർ ആവാനാണ് ഇഷ്ടം ഇംഗ്ലീഷ് ആണോ അറബിക് ആണോ ഏത് ടീച്ചറാ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ടീച്ചറാണ് മാഷാ അപ്പൊ ഉമ്മ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ടീച്ചർ ആവാനാണ് ആഗ്രഹം അല്ലെ ഓക്കെ അമ്ര ഈ ടീച്ചറോട് ചോദിക്കാം നമുക്ക് മോളിവിടെ പാരായണം ചെയ്ത ഖുർആാനൊക്കെ മോൾ ടീച്ചർക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലെ മോളൊന്ന് ചോദിക്കുമോ എന്നാ ചോദിക്കാം ഇഷ്ടായോ തീർച്ചയായും ഇഷ്ടായി മാഷാ നല്ല ഓതി ും <laughs> 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 നമ്മുടെ അമ്രമോൾക്കുള്ള സമ്മാനമാണ് ഇവിടെ ദർശന ടി വി നൽകുന്ന ഒരു മെഡലാണ് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സമ്മാനം ഉണ്ട് എജുമാർട്ട് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു സമ്മാനം കൂടെ ഉണ്ട് ഗലറിയ ടൈൽവേർഡ് പൂവാട്ട് പറമ്പ് നൽകുന്ന മറ്റൊരു സമ്മാനം കൂടെ മറമോളെ ഇനിയും ഒരുപാട് പാട്ടുകളൊക്കെ പാടി പഠിച്ച് ഖുർആാനൊക്കെ ഓതിയിട്ട് ഇനിയും വരണം പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കാനും അൽഫിത്ര പ്രീ സ്കൂൾ കുറ്റ്യാടിയിലെ കുട്ടികളുടെ വളരെ മനോഹരമായ പെർഫോമൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ സഹകരിച്ചത് ജസ്ന ടീച്ചറാണ് ടീച്ചർക്ക് റിയൽ സ്റ്റാർസ് നൽകുന്ന ഒരു ഉപഹാരമുണ്ട് ഇനിയും ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാമുകളിൽ ടീച്ചറുടെ സഹകരണം ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ان شاء الله سنعود ببرنامج اكثر مذهله من هذا في الحلقه القادمه ان شاء الله الى اللقاء